Olá, sou Carlos Souza, delegado de polícia. Estamos aqui mais uma vez com o quadro Segurança Pública. O que temos com isso? Desta vez falando sobre estelionato, os golpes no ambiente virtual, na internet. Desde o início da pandemia, em 2021, os estelionatos, os populares golpes praticados via internet, cresceram em escala nunca antes vista. Com o crescimento do comércio digital, as fraudes, o golpe, ganharam novo patamar. Estelionatos, golpes, fraudes, são nomes dados ao fato que leva uma vítima a entregar um bem, um valor a um criminoso de forma espontânea, após ser enganado. Seria hoje quase impossível enumerar todos os estelionatos presentes na internet. São pirâmides financeiras, os marketings multiníveis, onde se cria uma pirâmide de compradores e vendedores de produtos, onde somente o cabeça da pirâmide ganha, é o Fique rico sem sair de casa, é o compre um carro, uma casa, um celular pela metade do preço, vaquinhas eletrônicas fraudulentas, empregos pelo WhatsApp onde você precisa pagar para ser contratado. É impossível enumerar os golpes. Os golpes ganharam amplitude nunca vista com a internet. Em Minas Gerais, os golpes pela internet são os crimes mais registrados nas delegacias atualmente. Segundo dados oficiais da Polícia Civil, foram quase 400 casos diariamente de janeiro a abril deste ano. Mas como se proteger disso? Bom, primeiramente, devemos saber que não estamos aqui falando de invasões sofisticadas a celulares, computadores, praticados por hackers, Crackers, especialistas em informática, não. Estamos aqui falando do fato da pessoa ser iludida para entregar valores ao criminoso, de forma até espontânea. A forma mais certa de se proteger é duvidar de toda e qualquer facilidade. Um bem de mil reais nunca será vendido por 500 reais. Seja no WhatsApp ou no Instagram de um amigo, se isso estiver acontecendo é porque invadir o perfil de seu amigo. Da mesma forma, sites vendendo carros, casas, celulares, qualquer outro bem, por preço abaixo do praticado do mercado, nos demais sites de comércio eletrônicos tradicionais e respeitados, são suspeitos. É sinalização de fraude. Precisamos ter cuidado e não nos seduzirmos pelas facilidades de ganho fácil presentes na rede, nas redes sociais, dos vídeos com dancinhas de influências que tudo sabem de tudo, vendendo qualquer coisa. Quer investir? Procure ao menos o gerente de seu banco. Quer comprar um imóvel? Procure um corretor de confiança. O mesmo ao comprar um carro ou um celular. Duvide sempre de facilidades e vantagens excessivas. E por fim, idosos e mulheres são as vítimas mais comuns e homens são os que perdem valores mais expressivos em golpes pela internet. Porém, sendo o grupo mais frágil a golpes virtuais, proteja os idosos. Idosos têm sido as vítimas mais comuns. São os mais facilmente atingidos por fake news e golpes na internet. Proteja seus pais mais idosos e avós que estiverem iniciando a navegação pela internet, orientando-os a não a firmarem qualquer acordo, qualquer contrato pela internet antes de conversarem com a família. Proteja você também, com pensamento simples, se está muito barato, se está muito vantajoso, se está muito fácil, tem tudo para ser um golpe. Então, duvide e pesquise. Os golpes virtuais precisam ser mais explicados, debatidos, é quase impossível enumerá-los hoje, porque são infinitos. Duvide, pesquise, tenha cuidado. Segurança pública, o que temos com isso?